Hello guys, this is Lens Castro, your AgriCraps doc. For today's video, alamin natin ang iba't ibang mga formulations ng pesticide. Dapat natin itong malaman dahil may malaking kinalaman ito sa epektibong paggamit ng mga insecticide. Ano ang pesticides formulations? Ang pesticides formulations ay ang kombinasyon ng isa o higit pang active ingredients na nagkukontrol ng mga peste at ng ilang inert ingredients. Karamihan sa mga active ingredients ay hindi natutunaw sa tubig. Ang ilan ay maaaring nakalalason o hindi ligtas hawakan. Ang iba naman ay nagbabago sa katagalan. Kaya ang inert ingredients ay isinasama sa isang formulated products para masolusyonan ang ganitong problema. Ang ilan sa mga inert ingredients ay nagdudulot ng hindi maganda sa kalusugan ng mga gumagamit. Kaya ang kanilang mga katangian, kasama ng mga active ingredients, ang nagdedetermina ng signal word na makikita sa label ng produkto kung ito ba ay extremely toxic or lubhang nakalalason, moderately toxic or slightly toxic. Ang mga produktong pesticides na ibinibenta as concentrate ay kinakailangang ihalo sa tubig o iba pang carrier bago ito ia-apply. Ang amount o dami ng active ingredient at ang uri ng formulation ay nakasaad sa label ng pesticides. Ang kadalasang formulation ng pesticides ay liquid or dry materials. Liquid formulations Halos lahat ng liquid formulations ay hinahalo sa tubig bago ito gamitin na pang spray. Ngunit may mga iilan sa label na nagtuturo sa mga gagamit na ang produkto ay ihahalo sa ibang solvent gaya ng crop oil or other light oil as a carrier. Ang tatlong uri ng liquid formulations Ang tatlong uri ng liquid formulations ay ang solution, suspension at emulsions. Ang solution ay ginagawa sa pamamagitan ng pagtunaw ng isang sangkap sa isang liquid o likido. Ang tunay na solusyon ay ang mixture na hindi maaaring ipaghiwalay gamit ang panala or filter o di makinang paraan. Wala rin makikitang particles na bumababa sa ilalim pagkatapos na ito ay haluin at kadalasang tinatagos ng liwanag ang mga solutions. Ang suspension naman ay ang mixture ng mga maliliit na solid particles na kumakalat sa buong liquid. Ang suspension na matagal na nakatago sa bodega o nakalagay sa estante ay kinakailangang alugin ng mabuti upang maghalo ang liquid at ang solid portions ng pantay bago ito ilagay sa spray tank. Hinahalo din ito sa tubig bago gamitin sa pag-spray. Ang ganitong type ng liquid formulation ay nangangailangan ng palaging pag-alug upang ang produkto ay pantay na maidistribute sa spray tank bago ito i-apply. Ang kadalasan sa mga suspension ay malabo at hindi nalalagusan ng liwanag. Ang emulsion naman ay mixture ng maliliit na patak o droplets ng isang liquid sa iba pang liquid. Ang bawat ingredient nito ay nananatili sa kanilang unique o natatanging uri at pagkakakilanlan. Sa isang emulsion, ang active ingredient ay natutunaw sa isang oil-based solvent. Hinahayaan ng emulsifier ang active ingredient at ang solvent na humalo ng pantay sa tubig bago ang aplikasyon. Ang ganitong formulation ay kinakailangan din ng pag-alog upang hindi maghiwalay ang emulsion. Ang emulsions ay madaling makilala dahil sa malagatas na kulay nito kapag hinalo sa tubig. Common Liquid Formulations Emulsifiable Concentrate or EC Ang emulsifiable concentrate formulations ay karaniwang naglalaman ng oil-soluble liquid na active ingredient petroleum-based solvent at emulsifier or mixing agent. Ang emulsifier ang responsible para ang active ingredient na nasa solvent ay humalo sa tubig at magiging emulsion. Ang emulsifiable concentrate formulations ay maraming nagagawa at pwedeng gamitin sa iba't ibang uri ng sprayer. Solutions or CS Ang ibang active ingredients ng pesticide ay agad na natutunaw sa liquid solvent gaya ng tubig or petroleum-based carrier. Kapag pinaghalo, nagpo-form ng isang solusyon na hindi pwedeng paghihiwalayin. Ang ganitong formulations ay naglalaman ng active ingredient, solvent at iba pang mga ingredients. Ang emulsifier ay hindi kailangan dito. Suspension Concentrate or SC 
Ang ibang active ingredient ay hindi natutunaw sa tubig man o sa oil. Kaya ito ay ibinababad sa mga dry carrier gaya ng luwad o putik at pagkatapos ay dinudurog ng maliliit hanggang sa magiging pulbo o powder. Ang powder naman ay hinahalo sa counting tubig para magiging malapot na liquid. Ang ganitong formulations ay kinakailangang alugin bago gamitin o ibuho sa spray tank. Soluble Liquid or SL Ang ganitong formulation ay may active ingredient na water soluble kaya mas madali itong ihalo sa tubig. Halimbawa nito ay ang Glyphotex 480 SL or any glyphosate herbicide. Dry Formulations Ang active ingredient ay nasa ibabaw o sa balat ng sulid carrier gaya ng talc, clay, or ground corn cubs. Common Dry Formulations Granules Ang granules ay ready to use formulations. Ang active ingredient ay maaaring bumabalot sa labas ng granules or naaabsorb sa maliliit na particles ng luwad o putik or talc. Pagkatapos ng application, ang active ingredient na nasa granules ay dahan-dahan na nare-release. Ang ulan o ang pagpapatubig ay kailangan upang pagalawin ang produkto. Wettable Powder or WP Ang active ingredients ay nilalagay sa pinong-pinong talc or clay particles. Kadalasan sa mga wettable powder formulations ay may kasamang wetting and dispersing agents. Ito ay hinahalo sa tubig upang makabuo ng suspension bago i-apply as a spray. Ang mga tiny particles nito ay mabilis na bumababa kapag hindi inaalog. Kaya para sa mas epektibong paggamit nito, dapat munang tunawin ang powder sa counting tubig bago ito ibuhos at ihalo sa spray tank. Ang mga particles ng wettable powder ay hindi natutunaw at kadalasang makikita sa surface ng dahon o anumang bagay na inisprayhan nito. Soluble Powder or SP Ang ganitong formulations ay halos kapariho ng WP or wettable powder kung titingnan. Pero ang soluble powder ay agad na natutunaw kapag hinalo sa tubig at nagpo-form ng isang totoong solusyon. Pagkatapos na ito ihalo ng mabuti, hindi na kailangan pa ng patuloy na pag-alog. Ang soluble powder ay mas lamang kaysa wettable powder, ngunit mayroong iisang disadvantage. Masyadong delikado ang nalalanghap na alikabok nito sa oras ng paghahalo. Wettable granule or WG Ito ay mga wettable powder formulations na siniksik at ginawang granule-sized particles. Kadalasan sa produktong ito ay may kasamang panukat. Ang ganitong formulation ay madaling ibuhos mula sa container at mas madaling sukatin na hindi ka nadudumihan. Ang mga ito ay hinahalo din sa tubig para maging spray suspension. Kapag inalog sa tubig, ang mga granules ay naghihiwalay at nagiging pinong pulbo. Ang formulation na ito ay kailangan ng palagi ang pag-alog para maiwasan ang pagbuo nito sa ilalim. Yan po ang ilan sa mga liquid and dry formulations ng mga pesticides. Ano naman ang ibig sabihin ng numero sa tabi ng formulation? Ang ibig sabihin ng numero na yan ay ang porsyento o dami ng active ingredient na hinahalo sa isang container. Halimbawa, 200 SL, that is 200 grams per liter. 80 WP, that is 80% weightable powder. 5 EC, that is 5% or 50 grams per liter. Dito po nagtatapos ang ating video mga kaagri. Muli, sana ay mayroon na naman tayong natutuhan sa video ito. Don't forget to SLS, subscribe, like, and share. Thank you for watching. See you on my next video. Thank you.